处长，洗衣房发现海军制服。走。那种惹是生非的人，你冤枉我了。那你刚才跑哪儿去了？我一早就来了，你一直在忙，根本就没看见我。那事跟我一点关系都没有。我要是发现你跟我撒谎，让我抓住了，我告诉你，大哥，要告诉我什么呀？呀<笑>？我们是不想告诉你，我们俩是什么时候排练？啊，对，就不告诉你们。<笑>嘴上说不来，原来还准备了这样一个好节目。你是越来越会瞒着我了。大姐，我这不是要给你个惊喜吗？给惊喜可以，但不要给惊讶，再吓着大姐。我谈的好不好啊？好，好极了。有什么好炫耀的？差点下不来台。哎呀，你这个人真讨厌，好好的非要泼一盆冷水。咱们明家就你行，就你能干。哎，大妹啊，我这还有一堆事儿呢，咱们自家人我就照顾不周了，改天咱们一块儿喝茶啊。好的，那我们就先走了。大哥，生意兴隆啊，生意兴隆，谢谢生意兴隆的。要谢谢谢谢。哥，合作愉快。滚！不是，走，走，啊，走吧，走吧，转过去，转过去，过去，让他转过去，转过去，不是，不是，走，走，走吧，别打架，转过去，李秘书。你只是市政府的一个文员，你不是特工。以后如果再遇到这样的事情，要第一时间通知汪处长，不要自己强出头。完事了之后，赶紧去看看医生吧。明天不用上班了。谢谢明先生。到底怎么回事？说是去日本领事馆送文件，碰到一个可疑分子，跟踪到大街上，被人给打了。他还只看到一个背影，而且文件批复也弄丢了。活该！日本领事馆的安保工作一直就做得不错，这一闹，恐怕更要加强喽。王满春怎么会这么快赶过来？这个李秘书啊，曾是汪曼春的手下。保密工作做得不错嘛。还有更让你想不到的呢，这个李秘书啊，是个日本人。日本人？要谈你们的公事，下车谈去，少在我面前说这种事情。就是，少在大姐面前说这样的事情。你曾经是我的部下，但你从没告诉我你是日本人。你叫什么名字？中田英树。你在我这里工作的时候，为什么没有告诉我你是日本人？无论在哪里，这对我来说就是一份工作。
请王处长不要多想。其实，在哪里，你的身份，无非就是一个监视者，对吗？好吧，那你来跟我说说，那个穿海军制服的人到底是怎么回事？我去武官处送文件，发现一个穿海军制服的人在询问洗手间，可他根本没去洗手间，我觉得他有问题。后来我跟踪他的时候被他发现了，在一个弄堂口，他袭击了我。你竟然没有看见他的脸？没有，他在阴暗处，他一下就把我打倒了，我什么也没看见。蠢货！作为日本人，你向谁负责？这个，你不敢说。那我替你说，是特高科的南田科长吧？那么，我想，我和我的老师一样，关心同一件事情。你在明长官身边工作的这段时间，发现他有什么问题吗？明长官，明长官非常优秀，他为新政府工作尽心尽力，他没有问题。很好，从现在开始，我不希望你再去向南天科长汇报任何事情。你每个星期来向我汇报一次。可是南天科长那边，南天科长那边你应该会应付。一个身份已经暴露的特工，就什么都不是，只是一个废物。你应该庆幸，我知道你的身份之后，还没有让你立刻消失。从明天开始，你只向我一个人汇报你的监视记录。明楼和阿成一定会防范你，但只要他们没有开除你，你也还算是有价值。听明白了吗，中田英树先生？明白了。进来，汪处长发现不明电波在与重庆联系，有什么事情那么特别，需要我现在就知道吗？是，很特别。他们沿用的就是毒蜂的呼号，但是指法不一样，他们更换了发报员。毒蜂又开始活动了。应该是他们不甘于折服，开始行动了。继续监听，看看有没有办法通过分区停电找到目标。是。我刚才说的话，你都记住了吗？记住了。至于那个穿海军制服的人，他对日本领事馆有什么企图，我们一概不知，而且也没有任何证据。你们日本人做事，最讲究的就是认真。像这种无凭无据的事情，就没有必要向南天科长汇报，你说对吗？明白。是真打不过他吗？看破不说破，就让咱们家小少爷赢两局，又能怎样呢？什么叫让我赢两局？你把话说清楚。你呀、啊，打不过我吧？我打不过他。你说他是不是故意让你赢两局？哦，原来你才是我们家打得最好的。啊
，我今天先放过你。明大少爷，你给我打。那你可想清楚了，我不会让着你。你靠的是技术，我靠的是体力。今天鹿死谁手还不知道呢。好，那我今天就再教训教训你。嗯，来吧。你把所有玩的时间用在锻炼身体上，自然就可以了。来，喝点水吧。干得漂亮，得让他长点记性。啊，李秘书怎么样了？我安排他今天上午去陆军医院做检查，下午我会去看看他。不买点慰问品吗？已经送过去了。以我们秘书处的名义送的，钱呢，让总务处报销。这钱也能报销？你可真能精打细算。跟谁学谁嘛。大哥。都出褶子了，你说怎么办？等阿香回来跟你运一下呗。我找不到他，阿香去城隍庙置办东西了，不知道什么时候回来。强哥，你运衣服比阿香运的好多了。我今天同学会，我得穿啊。你真麻烦，我现在要出门。我不管，我今天晚上要穿的。你不就是去看一个挨了打的日本人吗？有什么要紧的？你怎么说话呢？我这是去工作，你要是不帮我运，我就告诉大姐，你宁可管一个日本人都不管我，你看着办吧。嘿，这家伙是真知道怎么收拾我。你才知道，他手里有咱家的法宝大姐，这招到什么都好用。还不走？我怎么走啊？我走了，这活谁干？哎，不会吧？连我的主意你也敢打？怎么，你把他打输了，他找我撒气，那我不找你找谁啊？运的好一点，运不好大姐找你。现在这些抗日分子太残暴了，以后我们一定要学会保护自己。对，以后真的要小心点儿啊！明先生，您来了。明先生都在呢。明先生，李秘书，别动，别动。怎么样？感觉有没有好点？好多了。您请坐，明先生。明先生坐。明先生，实在是不好意思，还麻烦您亲自过来看我。哎。你可千万别这么说，咱们呀都是一个办公室的同事，每天抬头不见低头见的。你这受了伤，我怎么也得来看看你嘛。<笑>你看，我还来晚了，刘秘书和陈秘书都比我早来。<笑>李秘书是日本人，屈尊在我们办公厅当一个小秘书，也实在是太委屈你了。
之前做的有什么不对的地方，还望您多多海涵。不，明先生，我只是一个普通的日本人，我来中国也单纯是为了工作，您可千万不要多想啊！我。激动，别激动，啊，那不是那个意思。我的意思是说，咱们四个人，啊，甭管哪国人，还得精诚团结，一起共事。那是那是，都是为了皇军和新政府工作的嘛，不分彼此，不分彼此。刘秘书，你说呢？明先生，哎呀，明先生，哎呀，这是，明先生没事吧？没事没事，没有没有，没有没，对不起啊。对不起，对不起啊，明先生。啊，啊，我刚才说到哪儿了？京城团结，一起共事。啊。咱们新政府办公厅看似波澜不惊，其实这底下也是颇有些动静的，对吧？啊！你干什么呢？还能干什么呀？明台说呀、啊，今天晚上要去参加同学聚会。让阿成把这个礼服给他熨一下。结果阿成有事出门了，阿香也不在。这不，好差事丢给我。你也有今天。那个日本人是怎么回事？啊？昨天被打伤的那个日本人。哦，他是我的秘书，在秘书处工作。你身边怎么会安插日本人呢？你事先都不知道吗？知道不知道，他们不也安插了？你能不能想办法离开上海？哪怕去重庆，我也认了。为什么要我走？这里太危险了。你想到你出了这门，就有可能被误解你的人打一枪，我就睡不着觉。你不用担心，我的心思大家应该是清楚的。十夜救国这条路走不通，我不得已才选择重庆这条路。既然走了这条路了，前面就算是悬崖峭壁，也只能一步一步走下去。这是一个起手无悔的死局，大姐，您放心，有您天天耳提面命，我警惕性高得很。你呀、啊，每次我跟你提这事，你就这样敷衍我。要不是看在上次樱花号。明台，你站在那里做什么？我我刚下来，看见你们俩在说话，这不是怕打扰你们吗？来，整好衣服，熨好了，你穿穿看，就是比阿香熨的差。嗯，但是你比阿成哥熨的好多了，谢谢大哥。租界外面乱，同学聚会早点回来。知道了，我能喝点酒吗？少喝点可以。喝了酒走路小心点，回来的时候别摔着。你怎么也变得普普通通？我上去梳妆打扮了。他要是能这样一直无忧无虑下去，该多好呀！今晚在日本领事馆，军统也会有行动
，如果遇到他们，你个人可视情况而定，详尽行事。是，李叔，我明白了。走吧，我们去喝一杯。他现在应该行动了吧？应该是，这次组长不准我们参加。他从没使过手。就是混进去拿份文件，你对组长有点信心好不好？是啊，应该对他有信心的。你跟我去喝酒，不用先告诉你秦冉。这种事情，我觉得先斩后奏比较好。走吧。走。走。我一直在等你们的人来，可不希望是你。那你希望是谁？还是希望是你。那这么说，我来对了。答案是怎么进？有可靠的途径。你能进来，途径一定理得比我顺。可否借你的路一用呢？我的路不适合你哦，美人计，你会嫉妒吗？我为什么要嫉妒？我觉得你的计策我也可以用一用。你这么聪明，这笨办法不适合你。这是给哪个倒霉鬼准备的？待会儿你就知道了。哦，制造混乱，浑水摸鱼。我找到目标了，几号保险柜？七号。谢谢。你一个人能开吗
。我要是开不了，你来救我呀。先に失礼します。はい、いいですよ。小野さん、来てくれてすごく嬉しいです。君との約束だ。来ないわけないさ。すぎる。場所を変えないか。では庭園に行きますか。外は寒いよ。その格好じゃ風邪ひくよ。どこに行きたいんですか。上に行くのはどうだい。いいわよ。長時間の事務員も銃を使えるんだ。料金が良くないやつをあしらうためよ。言って、何の目的で近づいたの？美人に近づくのに理由が必要なのか？<笑>最初はそれで信用していたけど、簡単ではないと思ったわ。この銃がいい証拠よね。帝国領事館の身長差には関心するが、海軍の軍艦で銃を持つことがそんなに怪しいか。銃を持って領事館の宴会まで。銃には弾がないと言ったら。<笑>私が弾がある重さとない違いがわからないとでも思ったの。話<笑>せ<笑>。最初の脱走からにするのが習慣でね。<笑>
给你多留点时间啊。你动作快点，随时可能有人来。快点，有人来今日の領時間は少し様子が変だ。はい、警備を強めます怎么出去？当然是大摇大摆的走出去了。がっかりだ。こんな時に残業なんて。あ、おい。君たちも残業か？跑不了停机钥匙。いや、モモコさんの友人だ。飲みすぎたから事務室に連れてきてあげたんだ。モモコさんは相変わらずだな。お疲れ様です。待ってください。君に会ったことがないな。だからモモコさんの友人だよ。領事課の人間じゃない。彼女の友人は全部知ってる。君は誰だ？モモコさんとは先日海軍クラブで知り合った。君には言ってないのかい？こちらに来てください。何か問題でも？モモコさんの様子を見に行く。ここで待ちなさい。君、開けなさい。
Io? Momoko san. Daijobu?
香啊，阿香，哎，大小姐，什么事？小少爷回来了没有啊？还没呢，这么晚了，宵禁了，小少爷可能就不回来了。大少爷呢？大少爷有紧急公务，出门去了。您放心，阿成哥跟着他呢。嗯，当了这么个不清不楚的官，家里就没个安生日子。大小姐，你还是先睡吧。我会等小少爷他们回来的，也好。给他们熬点姜汤，等他们回来，喝了暖暖身子。哎，嗯，以后能不能别做这种冒失的决定了？大摇大摆的走出去，亏你想得出。越是危险的地方，就越安全。这叫瞒天过海。你受训的时候老是没教过呀？都被人困到这种地方了，你这套理论可没什么说服力。再精妙的计划，也有失败的时候。你受训的时候老是没教过呀？我们的斗争经验都是从实践中得出来的，可不像你们那么死板，跟着教科书走。那现在怎么办？交给你个任务。这个任务很艰巨。也很困难。行，我保证完成任务。你的任务就是闭上嘴，老老实实待着。待着？这又算什么任务啊？让你说话了吗？你老这么看着我干嘛？好了，你可以说话了。我感谢上天赐给我这么好的一个机会。什么机会啊？被人困在房顶吗？如果不是困在房顶，我怎么可能和一朵云挨得这么近啊？你，你还是闭嘴吧。那我不说话，你也别说话。Show. 